ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് കോഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് പഠിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വിന്നർ ഓഫ് മെൻസ് ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മെൻസ് ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലെ കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടന്നത് ഇതിൻ്റെ വിന്നർ ബെൽജിയം ആണ് മെൻസ് ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ വിന്നർ ആരാണ് ബെൽജിയമാണ് ബോയ് ബെ ബെൽജിയം അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാലും മതി മെൻസ് അല്ലേ മെൻസ് ബോയ്സ് ആണ് അപ്പൊ ബോയ്സിൻ്റെത് ബെൽജിയം ആണ് അവിടെ ആരായിരുന്നു റണ്ണറപ്പ് നെതർലൻഡ് ആയിരുന്നു നെതർലൻഡ് ആയിരുന്നു റണ്ണറപ്പ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിൽ വെച്ചാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ മെൻസ് ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ മെൻസ് ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻസ് ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെൻസിൽ റണ്ണറായിപ്പായിട്ടുള്ള ആരാണോ അവരാണ് ഇവിടെ വിന്നറായത് നെതർലാൻഡ് ആണ് വിന്നർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെൽ ഇതിൻ്റെ വുമൻസ് ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ വിന്നർ ആരാണ് നെതർലാൻഡ് ആണ് ബെൽജിയം ആണ് ബോയ്സ് ബെൽജിയം മെൻസ് ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെതാണ് അടുത്തത് മിസ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനും മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനും ഈ ഡിസംബറിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിനകത്ത് മിസ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പോൺസ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരിയായ ഒരാളാണ് മെക്സിക്കൻ മെക്സിക്കൻ വുമൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് മെക്സിക്കൻ വുമൺ ആണ് ഈ മിസ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് അപ്പം പോൺസ് ഇട്ട മിസ് വേൾഡ് ആരാണ് വനീസ പോൺസ് ദി ലീൻ ആണ് ഓക്കെ വനീസ പോൺസ് ദി ലീൻ അപ്പം പോൺസ് ഇട്ട സുന്ദരിയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ മിസ് വേൾഡ് അപ്പം എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് ചൈനയിലെ സാനിയ സിറ്റിയിൽ വെച്ചാണ് മിസ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നടന്നത് ഈ വർഷം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് അനുകീർത്തി വാസാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് ഇന്ത്യയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അനുകീർത്തി വാസാണ് മിസ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിന് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പോയത് പക്ഷെ ഒന്നും ആവാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഇനി ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മിസ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീന് എപ്പോഴും മിസ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീന് ഇത് കിരീടം ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മിസ് വേൾഡ് ആയിരുന്ന മാനുഷി ചില്ലാറാണ് ഓക്കെ അപ്പം മറക്കണ്ട മിസ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആരാണ് പോൺസ് ഇട്ട സുന്ദരി വനീസ പോൺസ് ദി ലീൻ ആണ് അടുത്തത് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആരാണ് അത് തായ്ലൻഡിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നത് ഫിലിപ്പൈൻ ലേഡി ആയിട്ടുള്ള എലീസ ഗ്രേ കാറ്റ്രിയോണ എലീസ ഗ്രേ കാറ്റ്രിയോണ എലീസ ഗ്രേ അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം യൂണിവേഴ്സ് ആയത് ഒരു ഗ്രേ കളറുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിക്കാണ് അപ്പം ഗ്രേ കളറുള്ള പെൺകുട്ടിക്കാണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് പോൺസ് സെറ്റൽ സുന്ദരി ആരാണ് മിസ് വേൾഡ് ആണ് അപ്പം കാറ്റ്രിയോണ എലീസ ഗ്രേ എന്ന ഫിലിപ്പൈൻ ലേഡിക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അവാർഡ് കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് ജ്ഞാനപീഡ് അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുവരെ അതായത് ഇപ്പം അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡാണ് അമിതാവ് ഘോഷിന് കിട്ടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കായിട്ടാണ് അമിതാവ് ഘോഷിന് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡായിട്ട് നൽകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മറക്കണ്ട അമിതാവ് ഘോഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ സോബ്ദിക്കാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ അമിതാബ് ഘോഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാനം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ വരാം അമ്പത്തിനാലാമത് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ലഭിച്ചതാർക്കെന്ന് അത് മറക്കണ്ട അമ്പത്തിനാലാമതാണ് ഇപ്പോഴത്തത് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് അമിതാബ് ഘോഷിനാണ് ലഭിച്ചത് അടുത്തത് ഹാൻഡിൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ് അത് ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിലാണ് നടന്നത് ആരൊക്കെയാണ് തമ്മിലാണ് കൈകോർത്തത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലാണ് ചെങ്ടു ചൈനയിലെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മിലിറ്ററി എക്സസൈസ
ഫസ്റ്റ് മിസോറാം മിസോറാമിൻ്റെത് ഈസിയാണ് പഠി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്യൂ സോറാം തേങ്ങ ആണ് അവിടുത്തെ സി എമ്മിൻ്റെ പുതിയ സി എമ്മിൻ്റെ പേര് സോറാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മിസോറാമിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്യൂ സോറാം തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് മിസോറാമിൻ്റെ എന്താണ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം എം എൻ എഫ് എം എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മീസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ ലീഡറാണ് ഇ പ്യു സോറാം തേങ്ങ മിസോറാമിൻ്റെ പുതിയ സി എം ആണ് അടുത്തത് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് ഭൂപേഷ് ബഗാലിൻ്റെതാണ് ഛ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഈ ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ സി എം ആണ് ഭൂപേഷ് ബഗൽ ഭഗത് ഭഗത്താണ് ഭൂപേഷ് ഭഗത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയെ ഭൂമിയെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ചട്ടി വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഭൂപേഷാണ് ചട്ടി വെച്ചത് അല്ലേ അപ്പം ചട്ടി ഛത്തീസ്ഗഡ് ഭൂപേഷ് ബാഗത് ഭഗത് ഓക്കെ ഭൂപേഷ് ഭഗത് ഛത്തീസ്ഗഡ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിലാണ് ചട്ടി വെച്ചത് അപ്പം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഭൂപേഷ് ഭഗത്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം ഭൂപേഷ് ഭഗത് അടുത്തത് കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം തെലുങ്കാനയുടെ ന്യൂ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ കറണ്ടുവാണ് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതും ആരാണ് കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെലുങ്കാന നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പുതിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് അത് ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ആണ് അപ്പോൾ തെലുങ്ക് പറയുന്ന ചന്ദ്രശേഖർ അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്കൻ ചന്ദ്രനാണ് തെലുങ്ക് പറയുന്ന ചന്ദ്രനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ചന്ദ്രശേഖർ റാവു തെലുങ്ക് പറയുന്ന ചന്ദ്രനാണ് അടുത്തത് കമൽനാഥ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ പുതിയ സി എം ആണ് കമൽനാഥ് കുറേ കാലമായിട്ട് ബി ജെ പി ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശ് ഇപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഏതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശം ഉള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശം ഉള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് അപ്പം മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൈ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ രൂപത്തിലൊരു കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിൽ എന്തുണ്ട് താമരയുണ്ട് താമരയാണ് ആ താമരയാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കമൽനാഥ് കമൽ താമര അപ്പൊ കമൽനാഥ് മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിൽ എന്തുണ്ട് കമലുണ്ട് സോ കമൽനാഥ് മധ്യപ്രദേശ് തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്സ് ആണ് അടുത്തത് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് രാജസ്ഥാൻ ഇത് കൂടുതലും ഒന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല എന്താണ് രാജാവ് അശോക് രാജ അശോക് രാജ നമുക്കറിയാം അശോക് ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ അശോക് രാജ കൂടെ ഒന്നുമില്ല രാജ രാജസ്ഥാൻ അശോക് രാജ രാജസ്ഥാന്റെ പുതിയ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടാണ് രാജസ്ഥാന്റെ പുതിയ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടുതലേ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കോഡ് നോക്കാം പ്യൂ സോറാം താങ്ങ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും സോറാം മിസോറാം ഭൂപേഷ് ഭഗത്ത് ഛത്തീസ്ഗഡ് ചട്ടിയിൽ ഭൂമി അടുത്ത കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു തെലുങ്കാന തെലുങ്ക് പറയുന്ന ചന്ദ്രൻ മധ്യപ്രദേശ് കമൽനാഥ് മധ്യത്തിൽ എന്തോ ഒരു കുളം ഉണ്ട് ആ കുളത്തിൽ താമരയുണ്ട് താമരയാണ് കമൽനാഥ് അശോക് രാജ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് രാജസ്ഥാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം മാഗസിൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ ടൈം മാഗസിൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി സെലക്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജേർണലിസ്റ്റിനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ലീഡർ ദ ഗാർഡിയൻസ് ആൻഡ് ദ വാർ ഓൺ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജമാൽ കഷോഗിയാണ് ജമാൽ കഷോഗി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അത് സൗദി അറേബ്യൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇസ്താംബൂളിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ജേർണലിസ്റ്റിനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഈ പ്രാവശ്യം പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടൈം മാഗസിൻ നൽകിയത് ആർക്കാണ് ദ ഗാർഡിയൻസ് ആൻഡ് ദ വാർ ഓൺ ട്രൂത്ത് അടുത്തത് ബാലൻഡി ഓർ പ്രൈസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലത് ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ബാലൻഡി ഓർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിൽ മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ മെയിലിനെയും
അടാ ഹെഗർ ബർഗ് ആണ് അടാ ഹെഗർ ബർഗ് ആണ് ഗേൾ ലേഡി ഹെഗറിൽ ഒരു ഗേ ഉണ്ടല്ലേ ഗേള് ലൂക്ക മോഡ്രിക് ആണ് മോഡ്രിക്ക് ആരാണ് മെന്നാണ് മെന്നിന്റെ എം ഉണ്ട് മോഡ്രിക്കിൽ അപ്പൊ ലൂക്ക മോഡ്രിക്ക് മെൻ ഫീമെയിൽ പ്ലെയറും ആണ് ബാലൻഡിയോ പ്ലെയർ പ്ലെയർ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയറും ആണ് അടാ ഹെഗർ ബർഗ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ലൂക്ക മോഡ്രിക്കും ഹഡ ഹെഗർ ബർഗിനെയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബാലൻഡിയോ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് അടുത്തത് പ്രസാദ് സ്കീം ആണ് പ്രസാദ് സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടൂറിസം ആണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് സിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്കീമാണിത് പിൽഗ്രിമേജ് റെജുവിനേഷൻ ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഓക്യുമെന്റേഷൻ ഡ്രൈവ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പിൽഗ്രിമേജ് റെജുവിനേഷൻ ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഓക്യുമെന്റേഷൻ ഡ്രൈവ് ഇത് ഹൃദയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹൃദയിനെടുത്തത് ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റീസ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ എട്ട് സിറ്റീസിനാണ് ഹൃദയിലെടുത്തത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കീമായിരുന്നു ഹൃദയ് സ്കീം ഇത് പ്രസാദ് സ്കീം പിൽഗ്രിമേജ് സിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് സിറ്റീസിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഈ സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്ത മിനിസ്ട്രി ചോദിച്ചാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടൂറിസം ആണ് അടുത്തത് ന്യൂ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പുതിയ ആർ ബി ഐ ഗവർണറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ശക്തികാന്ത് ദാസിനെയാണ് ഇതിനു മുന്നേ ഊർജിത് പട്ടേൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ആണ് അതാരാണ് ശക്തികാന്ത് ദാസ് ആണ് ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തത് ശക്തികാന്ത് ദാസ് അടുത്തത് ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തത് മുന്നേ ആരായിരുന്നു മുന്നേ ഉള്ളതും ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആയിരുന്നു അരവിന്ദ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അരവിന്ദ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മുന്നേ ഉള്ളതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആരാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അരവിന്ദ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോയ പ്ലേസിലാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ആരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യനെന്നും കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യനെന്നും സോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്